പോയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് ചുരുക്കം ഫീമെയിൽ ഫ്രണ്ട്സ് എന്റെ ഭയങ്കര ക്ലോസ് സർക്കിൾ മീനാക്ഷി ആണ് അതിൽ മുൻപന്തിയിൽ വന്ന ഒരാള് എനിക്ക് മഹാലക്ഷ്മി പാതിരാക്കി വന്നാലും മടക്കി വിടാൻ പാടില്ലെന്ന ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഡെയിലി വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഉടൻ പണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ അവന്റേതായിട്ടുള്ള തിരക്കുകളുണ്ട് എനിക്ക് എന്റേതായിട്ടുള്ള തിരക്കുകളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ എപ്പോഴും വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും അല്ല അദ്ദേഹമാണ് നമ്മളെ കോ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഉണ്ടായ നമ്മളുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലെ രണ്ട് കുട്ടികളെ പോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്നേഹിക്കുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് എന്റെ കൂടെ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് എവറി വൺ ആൻഡ് ദിസ് എ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് ഹാർ യു റെപ്രസെന്റ് സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ വിത്ത് ഗദാഫി ആൻഡ് വി ഹാവ് ദാറ്റ് സ്പെഷ്യൽ വൺസ് മീനാക്ഷി രവീന്ദ്രൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് ഒരുമിച്ച് എന്റെ ഊഹം ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനിടയിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൌൺസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വളർണബിലിറ്റീസ് പരസ്പരം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പും ഡൌണും പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് മീനാക്ഷി ഈ ഡെയിൻ ആരാ നിനക്ക് ഹൂസ് ഡെയിൻ ആരാ എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരിക ആദ്യം പറയാൻ തോന്നുന്ന കാര്യം ആരാടവൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാ എന്ത് പറയും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒറ്റവാക്കിലൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇലാബറേറ്റ് ഇലാബറേറ്റ് എന്ന് പറയാം അതായിരിക്കും നല്ലത് ഒന്നാമത് ദൈവം വന്ന് അങ്ങനെ പറയുമ്പോളെ ആരാണ് ഡെയിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇവനെ പോലെ ഒരു നല്ല മോൻ അല്ല ഡെയിൻ ഭയങ്കര പാവാണ് ഡെയിൻ ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് നിന്നെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് പറയാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഡെയിൻ ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആണ് ഡെയിൻ ഭയങ്കര പാവാണ് ഡെയിൻ്റെ അടുത്ത് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് എന്താ പറയാ ആ നന്മയുള്ള എന്നാ എന്താ ഇതൊക്കെ നീ പറയണത്തിന് തന്നെ നീ എന്നെ പറ്റിയും പറയണം നന്മയുള്ള എന്നാൽ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് എന്താ അവൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ തന്നെ ഒരുപാട് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് കണ്ടിട്ടുള്ള ഇപ്പം ഒരു ഫാമിലീനെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല സൺ ആണ് ആൻഡ് ഹീസ് എ വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഡെയിനെ ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ട സമയത്ത് എനിക്ക് ഡെയിനെ വലിയ ഇഷ്ടം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും കൂടെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇതിന് ഇഷ്ടമോ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉടൻ പണം ആയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് താമസിക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് വളർണബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് കണ്ടു നമ്മൾ ഒത്തിരി പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാനും ഡെയിനോട്ട് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഒരു ക്ലോസ് പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഹിസ് എന്താ ഇപ്പം മോർ ദെൻ എ ഫ്രണ്ട് ഫോർ മീ എനിക്കത് അത് എന്താ എൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും 
ഞങ്ങളങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഡെയിലി വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഉടൻ പണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ അവൻ്റെതായിട്ടുള്ള തിരക്കുകളുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള തിരക്കുകളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ എപ്പോഴും വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ എന്തൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളിപ്പോ ഷോ കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന സമയത്തും ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് എടാ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നെ വിളിക്കാം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കും എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഉടൻ പണം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ലോ വന്ന് എന്നെ വിളിക്കും ഇടി ഇതിങ്ങനെയായി ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കും ഓക്കെ ആവും പിന്നെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്തും പറയും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും പറയുന്നതിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിക്കുന്ന ടൈം ഭയങ്കര ഫൺ ആണ് ഹീസ് എ വെരി സ്വീറ്റ് ഗൈ പിന്നെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഇമ്മച്യോറിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ക്യൂട്ട് ഇമ്മച്യോറിറ്റീസ് ആണ് മറ്റേ ടോക്സിക് അല്ല ക്യൂട്ട് ഇമ്മച്യോറിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള എടുത്ത് പറഞ്ഞടാത് മെച്ചോറിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ചെക്കൻ എനിക്ക് ചുരുക്കം ഫീമെയിൽ ഫ്രണ്ട്സ് എന്റെ ഭയങ്കര ക്ലോസ് സർക്കിൾ അപ്പൊ മീനാക്ഷിയാണ് അതിൽ മുൻപന്തിയിൽ വന്ന ഒരാള് എനിക്ക് എനിക്ക് അത്ര ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴായാലും കോളേജിലൊക്കെ ആയാലും അങ്ങനെ ഒരു നമ്മുടെ ഗാങ്ങിലൊന്നും അങ്ങനെ ഫീമെയിൽസ് ഗേൾസ് അധികം പേര് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കൂടുതൽ ബോയ്സ് ഗാങ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ അത് കൂടുതൽ നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ ഗാങ്ങിലുള്ള പെൺപിള്ളേര് നോക്കുക ഈ നമ്മൾ ബോയ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ആ ഏതൊരു മറ്റേ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ടൗണിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോ കോളേജിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ട്രബിളുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആളായിരുന്നു മീനാക്ഷിനെ പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ ക്ലോസ് ബോയ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന അതേ വേവ് ലെങ്ത്തില് മീറ്റർ വരിക്ക് ഇവളോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റി തുടങ്ങി ഇവള് കണ്ടതിന് ശേഷം അത് നായകനായേണ്ട സമയത്തൊന്നല്ല പണം ചെയ്ത് നായകനായകം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങള് അങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും അങ്ങനെ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിംഗ് റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആവണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇത്രയും ഒരുപാട് പേര് അന്ന് ഒഡീഷൻ വഴിയാണ് ആ ഷോയിൽ വന്നത് അപ്പോ അവരിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ആയി വന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഇവർക്ക് ആർക്കും എന്നെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ഒരു ഷോ കോമഡി സർക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോ മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ ചുരുക്കം കുറച്ചു പേർക്കൊക്കെ അറിയുള്ളൂ പിന്നെ മീനാക്ഷിക്ക് അറിഞ്ഞാലും മൈൻഡ് ചെയ്യും ഒന്നല്ല അത് എന്താ സംഭവം നടത്തിയില്ല എന്തോ ഇതില് അന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പറയാൻ അറിയോന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു വെറുതെ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് നാലാള് കൂടിക്കഴിഞ്ഞ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു കൗണ്ടർ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാ അപ്പൊ നാലാള് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ ഒരു നമുക്ക് ഒരു അറ്റൻഷൻ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ അതിലോട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയും മുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോ അത്ര അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇവളെ എന്തോ ഒരു അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ഇതിലും ചെറിയ ഉടുപ്പ് കിട്ടിയില്ല വളരെ കൊറച്ചേ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു തവണ സംസാരിച്ചപ്പോ ഇതിലും ചെറിയ ഡ്രസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല വേറെ രണ്ടു മൂന്ന് കണ്ടസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഞാനുണ്ട് അപ്പൊ സ്റ്റുഡിയോയിലോട്ട് പോവാ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് അപ്പൊ ഇവർ ഇവർ മീനാക്ഷിയുടെ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെന്തോ ഒരു പെർഫോമൻസിനല്ല ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ നമ്മള് ചുമ്മാ നമ്മളപ്പോ നമ്മളാ 
ഈ അതാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അധികം ആ ഒരു ഗേൾസ് ഒന്ന് അധികം നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് അവരെ വായ നോക്കാനും അവരെ കമന്റ് എടുക്കാനൊക്കെയാണല്ലോ നമുക്ക് അന്ന് ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അവരെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്റെ എല്ലാ ഷോ കാണുന്ന എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എന്റെ അമ്മ അമ്മയാണ് എന്റെ അതായത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഷോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഈവന്റ് പോലെയാ അപ്പൊ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോ ആരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല എന്റെ അറിവിൽ അമ്മയാണ് അതായത് ആദ്യത്തെ സെക്കൻഡ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വരെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് പോകും എന്നാലും എന്റെ ഒരു ഒരുവിധം പരിപാടി ഒരുവിധം എല്ലാ പരിപാടിയും ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പോലും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ തന്നെ ഫാനാണോ എന്നറിയില്ല ഉപദേശിക്കാരാണോ എന്നറിയില്ല അവതാരകനാവുന്നു പണ്ട് സിനിമാകാരനാവാൻ പറ്റില്ല ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ പിടിച്ച ആള് സിനിമാകാരനാവുന്നു ബാക്ക് ടു ബാക്ക് സിനിമകൾ സംഭവിക്കുന്നു തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സമയത്ത് സിനിമയേക്കാൾ വലിയ ഡ്രാമ പറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അതായത് എന്റെ ഒരു ഇതില് അറിയില്ല എന്റെ ഫാമിലിയിലായിരുന്നു ഇഷ്യൂസ് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യലൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് തന്നെ ആ സമയത്ത് എന്റെ ഒരു സ്കൂൾ ടൈമിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു നയൻത്ത് പഠിക്കുമ്പോ തൊട്ടേ ഇത്തരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതൊരു കോളേജ് പഠനം കഴിയുന്നവരെ വീട്ടില് ആ പ്രശ്നം കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അത് എനിക്ക് ഞാൻ അപ്പൊ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് കുറച്ച് വിഷമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അതായിരുന്നു എന്റെ ഒരു കഷ്ടപ്പാട് എനിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ ഫാമിലി സെറ്റിൽഡ് അല്ലായിരുന്നു അപ്പോ എനിക്ക് ആ ഒരു നമുക്കൊരു എന്ത് റിസ്ക് എടുത്തിട്ടും എവിടേക്കും ഇറങ്ങാം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയ പറ്റും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് നമ്മൾ റിസ്ക് എടുത്താൽ ഇവിടെ പണി പാളും എന്നുള്ളത് ഒരു പ്ലസ് ടു കോളേജ് സമയത്ത് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ട് അപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ കുറച്ച് അവരെ കുറച്ച് കൂളാക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇരുത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കത് അത് പ്രൗഡാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അച്ഛന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നില്ല സിനിമ നടനാവുക എന്നുള്ളത് അല്ല അച്ഛനും അറിയില്ല അപ്പോ അതില് ആൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ അത് ആളും ആളും ഈ പറയുന്ന പോലെ അമ്മയുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് എന്നാലും ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ഉള്ള ദിവസം എന്തെങ്കിലും അന്ന് ക്രിക്കറ്റോ ഫുട്ബോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആള് പതുക്കേനെ അപ്പൊ ചാടും അമ്മ ചാടില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്മ എല്ലാം കാണും അപ്പൊ അമ്മയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും തിരിച്ച് ഷോ വെക്കി അച്ഛൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പൊ സിനിമകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അച്ഛൻ ഇതുപോലെ സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസുകളും ചെയ്തിരുന്ന ആളല്ലേ ആ സ്ഥാനത്തൊക്കെ ഇപ്പൊ മകൻ കീഴടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായവും അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ്സ് എന്താ ആസ് എ ഫാദർ ഫീലിംഗ്സ് പുള്ളിക്ക് പ്രൗഡ് ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഞാൻ അമ്മയോട് അമ്മ എന്നോട് എല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പൊ അമ്മ ചെലപ്പോ ബസ്സിനൊക്കെ പോകുമ്പോ വല്ലവരൊക്കെ തിരിച്ചറിയാറുണ്ട് അമ്മയുടെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഷോയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അമ്മയുടെ ഫേസ് പിന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഷോയിൽ അമ്മന്റെ കൂടെ ഒരു സ്കിറ്റിന് അമ്മ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പിന്നെ എന്തിനാ മുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ സ്കിറ്റില് അമ്മ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ അമ്മയായിട്ട് അപ്പൊ 
അങ്ങനെ ഫേസ് കുറച്ച് നാട്ടിലൊക്കെ കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ അറിയാലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ അമ്മ ആ സന്തോഷമൊക്കെ അമ്മ പറയും ഇവിടെ ആ അപ്പൻ കുറച്ച് കുറച്ച് പറയാറുള്ളൂ എന്നാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ പറയാറുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് അമ്മ എന്നോട് പറയും പിന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ അത് തിരിച്ച് അപ്പനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്ട് ആരെ വന്ന് ചോദിച്ചത് എന്താണ് ചോദിച്ചതിനെ പറ്റി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഷോപ്പ് അത് എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കൊരു ചെറിയൊരു ഹോട്ടൽ ഉണ്ട് നാട്ടില് അപ്പൊ ഒരു ചുമയില് മൊത്തം പേപ്പർ കട്ടിങ്സും പിന്നെ അങ്ങനെ ന്യൂസ് കട്ട് അപ്പൊ അപ്പന്റെ ഷോപ്പിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഈ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റും പ്രിന്റും അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഷോപ്പാ അപ്പൊ ആള് ഓൺലൈൻ വരുന്ന പരിപാടി അപ്പൊ അപ്പൊ പ്രിന്റ് എടുത്ത് അവിടെ വെച്ച് വരുന്നവരൊക്കെ ഇത് ആരാ ചോദിക്കും അപ്പൊ എന്താ അത്ര ഫാനാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പനോട് എന്തായാലും ഉഡൻ പണമാണല്ലോ നിങ്ങളെ ഹിറ്റ് ആക്കിയത് നിങ്ങളുടെ കരിയറിന് വേറെ ഒരു തലത്തിൽ എത്തിച്ച് ഉടൻ പണമാണല്ലോ നമ്മൾ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് പോവാണ് ഉഡൻ പണി എന്നുള്ളതാണ് റൗണ്ടിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ നിങ്ങളോട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വരുമല്ലോ എന്തെങ്കിലും അല്ല നിങ്ങളപ്പൊ ഈ ഉത്തരങ്ങളുമായിട്ടും എനിക്കങ്ങനെ ഉത്തരങ്ങളുമായിട്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം വേണമല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇതിനെ പറ്റി ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അതായത് ഞങ്ങൾ ഈ ഈ ഒരു ഷോയില് ഞങ്ങൾ ആകെ കൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് ഏരിയാണ് അത് ഞങ്ങള് കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ മത്സരം നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ക്യാരക്ടർ ആവാ നോർമൽ ആവാ ക്യാരക്ടർ ആവാ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം പറയാ എന്തെങ്കിലും കൗണ്ടർ പറയാ അപ്പൊ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൗണ്ടർ പറയുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഹെർട്ട് ആയാലും അത് അത്ര ഇതല്ലാതെ ആയി പോവും അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി കുട്ടികളെ നമ്മുടെ റൗണ്ട് പേര് ഉടൻ പണി അതായത് ജനറൽ നോളജ് അല്ല പേടിക്കണ്ട നിങ്ങളെ പറ്റി തന്നെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ ചുറ്റി പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എളുപ്പം ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റണമല്ലോ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണി തരും ആ പണി പരിശീലനാ മതി തെറ്റാണോ ഇല്ല അങ്ങനെയില്ല പറയട്ടെ നായിക നായകൻ ഇത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉത്തരം പറയാം ആദ്യം ആദ്യം ഉത്തരം പറയുന്ന ആളിനെ നമ്മൾ പണിഷ്മെന്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും പണിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും ഇതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്പിരിറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക ഓക്കെ നായിക നായകൻ ആ ശരി ഉത്തരം പറയുന്നില്ല അല്ല സെറ്റ് എന്നൊക്കെ ഓക്കെ നായിക നായകൻ ഫസ്റ്റ് ഓൺ എയർ പോയ ഡേറ്റ് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്തൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു കോമഡി സർക്കസിന്റെ പറയും എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഷോ ചോദിക്കുക മറ്റേ സ്കിറ്റ് ഓർമ്മ എന്തെങ്കിലും വെരി ഗുഡ് രണ്ടും പോട്ട തെറ്റാ മെയ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നിങ്ങളെ ലൈഫിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമായിരുന്നില്ലേ മെയ് അന്നറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ പണിയുണ്ട് പണി നേരട്ടെ പണി നേരട്ടെ നായിക നായകനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടസ്റ്റന്റിനെ വിളിച്ചിട്ട് അവർക്ക് നിങ്ങളിൽ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടർ ചോദിച്ചാൽ മതി 
ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും എടി എന്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു ടാസ്ക് തന്നു നായികാ നായകല്ല ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ എന്റെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ എനിക്ക് വേറെ ആരെയും വിളിക്കാൻ കോൺഫിഡൻസ് റെഡി നീ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അങ്ങ് പൊക്കോളല്ലോ എന്നിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു കാര്യം നീ പറയണം അത് ചുമ്മാ പറയുന്നു അത് അവരെ വെച്ചുപടി എനിക്ക് <laughs> 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 മീനാക്ഷി ചിലപ്പോ സൈലന്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത് ഡെയിൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരും എടുക്കത്തില്ല പെട്ടെന്ന് അവന് ചിലപ്പോ ദേഷ്യം വരും അതെനിക്ക് വിഷമം വരും എനിക്ക് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് അല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം വരും അപ്പൊ ഞാൻ ഡെയിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയും ഞാൻ പറയാ ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ലോ പിന്നെ അതൊന്നും സമയം എടുക്കും നമ്മൾ ആ ഓക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വരും പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഡെയിൻ ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോ ഒന്ന് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതാ ഷോയുടെ സ്ട്രെസ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഡെയിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തിന് എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് നീ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവുന്നത് അതൊക്കെ ഇതായിട്ടെടുത്ത് ഫണ്ണായിട്ടെടുത്താൽ മതി ഞങ്ങൾ അറിയുന്ന ഞങ്ങൾ അറിയുന്ന ഡൺ വളരെ കൂൾ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സ്നേഹസമ്പന്നനായ വ്യക്തി അല്ല അല്ല ഇപ്പൊ നേരത്തെ ചോദിച്ചില്ലേ രണ്ട് പോളിൽ നിക്കുന്ന രണ്ടു പേര് എന്താണ് ഇത്ര അടുത്തെന്ന് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ റീസൺ ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ആരും കാണാത്ത ഒരു ഡേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പോകുന്ന ഉടൻ പണം ത്രീ പോയിന്റ് ഓ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡില് നിങ്ങൾ ഇട്ട അറ്റയർ ഓർമ്മയുണ്ടോ Yes. 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 Yes.
ചോദിക്കേണ്ടിരുന്നേ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല ഞാനൊരു വളരെ പ്രശസ്തമായുള്ള ഒരു സീൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ മണിച്ചിത്രത്താഴ് ഗംഗേ നാഗുലൻ ഗംഗേ നാഗുലൻ അവനുള്ള അവസരം തരട്ടെ ചിലപ്പോ ഇത് കണ്ടിട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ അടുത്ത സിനിമയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മീനാക്ഷി ഗംഗ ഗംഗ ഇപ്പൊ അവിടെ പോകുന്നു ഗദ്ദാഫിയുടെ ഇന്റർവ്യൂന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് മൈൽസ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സിന്റെ ഗദ്ദാഫിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ആ മാതിരി പരിപാടിക്ക് അതെന്താ ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞിരുന്നതാണല്ലോ പിന്നെന്താ ഇപ്പൊ ഒരു മനമാറ്റം പോണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് പോണ്ട വരുന്ന ആവശ്യമില്ലാത്ത പരിപാടിക്ക് നിൽക്കില്ല പോലെ വിടമാട്ടെ വിടമാട്ടെ അപ്പൊ നീ എന്നെ എങ്കിരുന്തെങ്കിലും പോക വിടമാട്ടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂട്യൂബ് വ്യൂസ് പോയ ഉടൻ പണം എപ്പിസോഡ് ഏതാ ആരുടെയായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാവ്യ രാജഗോപാലിന്റെ എപ്പിസോഡ് ആണല്ലേ നല്ല ബോധ്യമാണ് നിങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ എൻ്റെ ഒരു ഊഹം ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാസിത്ത് വന്നിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡ് അല്ലേ ബാസിത്ത് എപ്പിസോഡ് സെവൻ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂസ് വായിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു വൺ മില്യനോട് അടുപ്പിച്ച് അല്ലേ ബാസിത്തിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ അത് എപ്പിസോഡ് സെവൻ ആയിരുന്നു എന്നാണ് തുടക്ക സമയത്ത് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ തന്നെ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂസ് പോയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടി അപ്പൊ ഇരട്ടി പണിഷ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണോ ശരിയാണോ ഓ പണിഷ്മെന്റ് തരട്ടെ പണി തരട്ടെ ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അഞ്ച് ഭാവങ്ങളിൽ എനിക്ക് അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു തന്നാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വർക്ക് ഷോപ്സ് ഒക്കെ കിട്ടി കാണുമല്ലോ നായിക നായകന്റെ സമയത്തൊക്കെ അല്ലേ അല്ലെ അപ്പളേ പറഞ്ഞതല്ലേ മൈൽസ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സ് എന്ന ചാനലും അവരുടെ ആങ്കർ അടിപൊളിയാണെന്ന് അടിപൊളിയാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അഞ്ചു ഭാവങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചാൽ മതി പറ്റും 
ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇടുകയും ചെയ്തത് എന്നോടോ ഡൈനോടോ ആരോടോ ഇത് പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളിതിനെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ എനിക്ക് ബേബി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ 